അസലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ബിരിയാണിക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള മീൻ കേതറയാണ് ഇതൊരു ഒന്നര കിലോനുണ്ട് ഇതുപോലെ ദശക്കട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഏത് മീൻ കൊണ്ടും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മീന് പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ മീനിലേക്ക് പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഈ മീനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് മസാലയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഈ മസാല മിക്സ് ചെയ്യാൻ വെള്ളം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ പീസുകളിൽ മുഴുവൻ നമുക്കൊന്ന് മസാല തേച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻ പീസുകളിലൊക്കെ മസാല തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി ബിരിയാണിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് കപ്പ് കൈമ റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ അരി തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ അരി കഴുകിയൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം ഇനി നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് മസാലക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് സവാള കനം കുറഞ്ഞ അരിഞ്ഞത് മല്ലിയിലയും പൊതിയിലയിലയും കൂടി ഒരു കൈപ്പിടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തക്കാളി മൂന്ന് നാരങ്ങയുടെ നീര് കുരുമുളക് പൊടി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ചതും കറിവേപ്പിലയും ഇനി നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് പൊടിക്കാനുള്ള ഗരം മസാലകൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ സാജീരകവും ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും രണ്ട് പട്ട ഒരഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഒരഞ്ച് ഏലക്ക ഒരു പീസ് ജാതിക്കയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും തക്കോലം ജാതിപ്പു ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് ഇനി നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് വെളുത്ത കസ്കസ് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തതാണിത് ഇതിന് പകരം തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർത്താലും മതി ഇനി നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ബിരിയാണി പോട്ട് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ കുറച്ചധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് മീന് പൊരിക്കുന്നതും ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതും ഇനി ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാൽഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് അലങ്കരിക്കാനുള്ള സവാള ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇനി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ മസാല തേച്ചിട്ടുള്ള മീനുകൾ മുഴുവനും ഇട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഇനി ഈ മീനുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം ഈ മീനുകൾ മുഴുവനും നല്ലോണം മുപ്പിച്ചെടുക്കണ്ട ഒരു പകുതി വേവിൽ പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും രണ്ട് ഭാഗവും ഒരുപോലെ പൊരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കണം നമ്മൾ മസാല തേച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മീനുകൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ മീനുകൾ മുഴുവനും പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ മസാലക്ക് വേണ്ടി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി സവാളയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ മീൻ പൊരിച്ച എണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഈ സവാള ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയാലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാലക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക 
അപ്പം നമ്മൾ സവാള നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇതിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിയിൽ തൈര് ചേർത്തുന്നില്ല ഈ തക്കാളിയുടെ പുളിയും നാരങ്ങയുടെ പുളി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയും മസാലകളും ഒക്കെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ മീൻ പൊരിച്ച എണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും വേറെ ചേർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയ പീസുകൾ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വേവിക്കാത്ത പീസ് ഇട്ട് അതിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു മണവും ഉണ്ടാവും ഇനി മസാലയിലേക്ക് മീൻ പീസുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി മീൻ പീസുകളൊക്കെ ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കുറച്ച് സമയം നടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത മീൻ പീസുകളൊക്കെ ഈ മസാലകളുമായിട്ട് നന്നായി വെന്ത് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ വേവാത്ത മീൻ പീസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്നാണ് ഉടച്ചു കൊടുത്ത് മസാലയുമായിട്ട് ഒന്നാണ് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻ പീസുകളും ഈ മസാലകളും ഒക്കെ നന്നായി യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കസ്കസ് ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം മസാലക്ക് നല്ലൊരു ഗ്രേവി കിട്ടാനും പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനുമാണ് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം തേങ്ങയോ അണ്ടിപ്പരിപ്പോ അരച്ചു ചേർത്താൽ മതി കുറച്ചും കൂടി ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടി ആ കസ്കസ് അരച്ച പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വലിയ മൂന്ന് നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ പീസുകൾ ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഈ മീൻ പീസുകൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതും ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതും ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ മീൻ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെള്ളം വെച്ച് തിളച്ചപ്പോൾ അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഊറ്റി കൊടുക്കണം ഒരു മുക്കാൽ വേവിലാണ് ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മീനും മസാലകളൊക്കെ ഞാൻ ഈ ബിരിയാണി പോട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങണം അതിന് വേണ്ടി ഈ ബിരിയാണി പോട്ടിലേക്ക് ഞാൻ മീനില്ലാത്ത മസാല മാത്രം കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മസാല ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ചോറിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ ചോറൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബിരിയാണി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കണം ഇനി ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലകളും മീനും ഒരു പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ മസാല ഇനി ചോറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കണം ഇനി മസാലൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടി ചോറിട്ട് കൊടുക്കണം ചോറിട്ടത് നിരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോറിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ്റെ മസാല മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം
ഇനി നമുക്ക് ഇതും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോറ് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കണം ഇനി ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു അര ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മലയിലെയും പുതിനയിലെയും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല മായ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ബിരിയാണി മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ദം ചെയ്യാനായി സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഞാൻ ബിരിയാണി അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റൗമ്മ തട്ട് വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ബിരിയാണി പോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ചെറിയ തീയിലിട്ടൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കണം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ദം ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ബിരിയാണിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആവിയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബിരിയാണി വിളമ്പുമ്പോൾ ഈ മീൻ പീസുകൾ ഉടയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മീൻ പീസുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ബിരിയാണിയും മസാലകളും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിലെ മീൻ പീസുകളൊക്കെ ഉടയാതെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണി ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് വിളമ്പിയെടുക്കണം ഇനി ബിരിയാണിയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ അലങ്കരിക്കാനായി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ മീൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ പിന്നെ കൂടെയുള്ള ബെലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണേ